，你不是说了吗？笑笑都跟人家压马路去了，你还笑得出来？你多大岁数了？我跟你说，笑笑这个事儿，马上给我搞好。你不着急，我还等着抱孙子呢。哎哎哎，老程，这件事情，咱们可谈过很多次了。是，风明这孩子不错。这种事情不好强求吧？我去打个电话。你总得问问风明的意见和想法吧？你更得问问我同意不同意吧？哎，你先别着急，你让我把话说完。姐，哎，应邪，给洪医生开的药，用法用量已经写清楚了。谢谢你啊，姐。帮我大忙了，你跟我客气什么？再说了，这是给他爸爸开的药，要谢啊，也是程风明来谢。他呀，现在应该自顾不暇呢。怎么了？发生什么事了？就是，他爸不是很喜欢我，所以一直在撮合他和于笑笑。你怎么知道的呀？我是说，我看见于笑笑跟嘉恒进去了。那我们也进去吧。行，爸，程叔，笑笑，于叔叔，程叔叔，你就是那个骆家恒，是吗？是我。笑笑，来，坐下。哎，程叔，笑笑啊，程叔问你啊，你从小。程叔，就把你当亲闺女看。程叔，我知道。你告诉叔叔，愿意不愿意嫁给风明，做我们老程家的儿媳妇儿。程叔，你怎么又？我跟风明从小是好朋友，以前是，现在是，将来也是。行，小小，那叔就明白了，你是心里有人，但不是风命。这样，哎。你们吃吧，哎，你什么意思啊？不是爸，哎，老程，爸，你干嘛去？老程，怎么了这是？老程，爸，爸，爸，你到底干嘛去啊？这饭我就不吃了，您何必呢，爸？我心里多。您这刚出院，您，小乔，你该不会是真的喜欢这个骆家恒吧？笑笑，在这之前我就跟你说过，我不同意你跟他好。你知道他是什么人吗？你了解他吗？啊？我怎么可能让我的女儿跟一个不知根不知底的外国人在一起呢？即便是，你不能跟风明在一起，你也不能跟他在一起。于叔叔。你是不是应该听一听笑笑的想法？你是谁呀、啊？这里还轮不到你说话。爸，嘉欣姐
给你整的酥肉，吃。于先生，你好，我是骆家恒的姐姐，您放心，我和我妈妈都不会允许我的弟弟跟你的女儿有任何的关系。好啊，好啊，来的真是时候，真是巧啊！你们外国人以为自己有几个臭钱就了不起吗？我们家于先生，爸，绝对不会跟你弟在一起的。爸，你别说，他不配。爸。那你最好管好你的女儿，而不是我弟弟。你，爸，哎，别说了。骆总，你今天在公司说的话还不够多吗？刺激我的话还不够多吗？你怎么还阴魂不散了？骆家信，这是我跟笑笑之间的事情，跟你没有关系。嘉恒。你难道没有看出来吗？这里根本就不欢迎你。我们欢迎任何人，但自以为是的女魔头我们可不欢迎。笑笑，不管嘉欣姐跟你说了什么，以我对她的了解，她至少是个公私分明的人。我自己的事情我自己会处理，你们先走吧。嘉豪，你怎么跟你姐姐说话呢？你知不知道你姐是为你好？要不是没有你姐，别说了。你们老是说为我好。如果真的是为我好的话，今天就不该来。你干嘛把他带来？你嫌这里不够乱吗？哎，姐别伤心了，嘉恒说话是挺过分的，但是总有一天，他一定会理解你的。啊，我没事，我没事。走吧，我送你回家。不用了，我自己回吧。应熙。你帮我好好照顾嘉恒，我担心他情绪激动，身体。我知道，我会的，你放心吧。我没事，那我就先走了。嗯。不知道你对我有什么误解，但是我已经决定追求笑笑了，而且我一定会追到的。小子，你要先搞清楚了，于笑笑是我女儿。笑笑，我绝不允许你跟她来往。如果你非要跟她好的话。你就永远不要进我们家的门了，爸。这二十几年，就当我白养你了。爸，你怎么能这么说？于叔叔，从小到大，笑笑都很听您的话，您这次就别为难他了。于笑笑，该说的话，我都说清楚了，你自己考虑吧。于叔叔，我想，我们都该冷静一下。我先走了。嘉恒，爸，你这次真的太过分了。哎，笑笑，笑笑。本小姐，站住！你生气了
？没有啊。生气了？真的没有。我只是，只是，不想你为难。我也没想到他们反应这么大，尤其是我爸，他以前从不这样呢。不过你放心，我一定有办法让他接受你的。所以，我还有希望了。嗯。所以，你同意了。嗯。本小姐可没这么说。看你表现了。笑笑，我已经准备好了。我，我先说好。我脾气臭，吃的多，还用暴力，腿也没戴一细长，身材也没他好，他而且睡觉还会打呼噜。你，你，你说这个干什么？笑笑。会不会亲亲啊嘉恒，我是绝对不会输给你的。喂，是骆总吗？你是哪位？我是谁不重要，我想跟你聊一聊。你到底是谁？我想和你聊一聊于笑笑。戴总，您找我？嗯，这是修改好的方案。恒星这件事呢？我相信你会公私分明的完成公司的任务。我明白，戴总。你家是荣昌的吧？对。你就放轻松点，当回去度假了。好。行，你先去忙吧
，明白。骆总，今天我们就喝这个。对啊，梅子酒，度数低，不会误事。实在是没有想到，给我打电话的人竟然是你呀、啊！骆总那么聪明，应该猜得到吧？我就是觉得可笑，你为什么会帮我？据我所知。于笑笑是你的同门师妹吧？骆总果然神通广大呀，但于笑笑，应该说是专抢别人男朋友的师妹吧？他抢男朋友，抢你的男朋友？对，就是我的男朋友。不对吧？她的男朋友不是你的同学吧？是，当然不是现在这位，姓骆的。骆总，我知道您什么意思，所以帮您，也是在帮我自己。于情于理，我都不会让他好。我只是想让于笑笑对我弟弟知难而退，来完成我的目的。沈总监，你的计划是什么？需要我怎么配合？我的计划是，通过下部的项目。喂，应信，那个，我想和你聊聊。行，你说。就对不起啊，昨天我爸说话有点冲，但他就那样。没事儿，叔叔只是随口说说，我知道。那晚上来车场吧，然后我带你吃宵夜，给你赔不是。你真不用多想，你没什么需要给我赔罪的事。而且，今天晚上我有个会，可能会很晚，我就不去了。来来来。喝杯水啊，谢谢。啊，恒星老师最近不在重庆，啊，好吧，太不巧了。你来有什么事吗？太冷了，太冷了，不好意思啊，收拾一下。我今天来是想说，其实我关注您的私人账号很久了，我发现。咱们不仅在时尚方面品味相投，对这款小众酒的喜爱也如出一辙。交个朋友，当见面礼了。这酒我不能收。哎，收下吧，大不了下回请我喝嘛，一样的。我这次在风的主题上，对下部的整体款式都做了调整。我认为秋天的风不只有肃杀和萧瑟，还有秋日暖阳下的清爽与通透，希望可以为秋冬整体的严肃之气增添一丝飘逸的活力。谢谢大家。嗯，这一版确实比上一版要好很多。骆总，如果没有什么其他意见，我们就按这个方案来。袁总，袁总，袁总，袁总。我这儿其实也有一份关于下部的设计方案，要不您给我个机会，我给大家展示一下。这个项目呢是笑笑在负责，如果您要是有什么其他的建议呢，可以私下跟笑笑去沟通。
，在这儿呢就不耽误骆总的时间了，好吧？袁总，不好意思，我打断一下，我建议呢，还是看一下，毕竟谁做都是为了瑞克的业绩嘛。李总监的这个方案，我还是挺感兴趣的。好，既然骆总都发话了。那你就展示一下吧，谢谢谢谢谢谢谢谢。那个，先跟袁总您说声抱歉啊，这次我属于是先斩后奏了。但是您也一直知道我，我一直把公司的利益放在第一位，所以上次开完会之后，于笑笑那个方案没办法落地，我就挺着急的。都这么长时间了，一直改不出来，所以一周之前啊，我就私自去拜访了一下夏普的高老师。我把我简单的方案跟高老师一说，没想到高老师特别喜欢。还有一点啊，就是恒星本人也准备在这个下部的项目上跟咱们公司合作。什么？恒星？恒星同意跟我们合作了？对啊。而且我还有一个好消息，孙总也准备在下部项目上给咱们公司投资。袁总，我觉得咱们公司内部总要拿出最好的方案给下部那边。您说对吧？当然，那是当然。直接展示一下。哎，<笑>呃，不好意思啊，我经手的那个项目出现点问题，我去处理一下。去吧，去吧，去吧。我直接，你继续。哎，好。我的设计方案的主题是秋天的水。嗯，你怎么不早点跟我说？我怎么跟你说嘛？那天在火锅店，大家都吵成那样了，我爸说话又那么难听，还好是你，脾气好，忍得住。没事，我能够理解于叔叔。但是洛嘉欣不该插手你们瑞克公司的事情，他肯定是冲着你来的。冲着我来的？嗯。你偶像剧看多了吧？这可是个十百千万、八位数的项目，就为了我？今天这事，我主要是生李志杰的气。我早就知道他看我不顺眼，又在米娅的事情上为难过我。我只是没想到，这个李志杰现在连袁总的话都不听了，板上钉钉的方案，他说推翻就给推翻了。这个人真是太可怕了。李志杰让我琢磨不透。记得那一次在江边的时候，他竟然想用钱封口。还有上一次，你的设计被盗，我们都觉得是他在搞鬼，包括米娅那件事情。我也觉得肯定是他，只是每次我想调查下去，都不太顺利，好像有人在保护他。要么是他能量太大，要么就是他背后藏着一个能量比他更大的人。嘉恒，我现在都不敢跟李志杰有接触了。怕什么？兵来将挡，况且有我在。哦呦，我还能指望上你呢？当然了，既然我是你的正牌男友，那我就应该做我分内的事情啊，不会让你受半点委屈。骆家恒，你现在怎么变得油腔滑调的？难道说以前那个你不是真正的你？哪有，我只是在你面前这样子而已。况且在爱的人面前卸下一切伪装，这不是应该的吗？我信你个鬼！对了。
还在为夏布的事情发愁啊？这段时间一直在忙夏布的事，方案就一下子被换掉了。笑笑，你对夏布的付出，那大家都是有目共睹的。你都研究的这么透彻了，那老天肯定不会亏待你的。我还记得你跟我说过，夏布不只是种简单的材料。更是一种文化符号。我刚才看你一个人在楼下，笑笑呢？笑笑没陪你一起啊？他，他去袁总办公室了。哦，也是。自从笑笑的作品被恒星认证之后啊，这袁总对他可以说是青睐有加呀。这时不时的就给他开小灶，这关系太亲密了。林爷，林爷，你怎么了？我想起来了，沈月南，沈总监啊！李志杰那天开会讲的就是沈月南的方案。我上次去他办公室的时候，亲眼看见他在做那个方案。你是说南姐？对，他还跟我说袁总跟。跟什么？嗯，没什么。反正啊，沈月南跟这件事情肯定脱不了关系，他一定知道点什么。这李志杰怎么会用沈月南的方案呢？我也觉得，李志杰昨天在会上的表现有点顺利过头了。嗯，我们一定要查清楚。嗯。咱们先去公司吧。嗯，多谢大神了、啊，事成后定重谢。这里面有关于笑笑的全部信息都已经剪掉了，你安排一下，除了发给业内几家比较大的设计公司之外呢，也利用一些软文，还有一些推送大号来曝光这件事情，关键词是不正当的竞争。对，网友们从来不会吝啬他们的口水。这次我就不信他们不跳墙。还有，千万不要告诉任何人，切记。嗯，工作室里的其他人我也不会告诉。希望这次可以让他们措手不及。我觉得这里应该再修改一下。我觉得也是。哎，这说的不是咱们公司的事儿吗？是啊，什么情况？他怎么是这种人啊？说吃个饭选的地方都这么有品位，过奖了，只是一顿便饭而已。开门见山吧，李总找我肯定有事吧？怎么回事啊？这声音好像杨震，杨震，那不是恒星大大的助理吗？你确定吗？虽然声音不是很清楚，但是说话语气和音调就是杨震。高老师。您先别着急，这件事情的来龙去脉，我一定会查清楚，给您一个交代。怎么会骗您呢？咱们还得长期合作呢，不是？啊？喂袁总，你知道吗？从早上到现在，解约的电话我就没接停过。李志杰人呢？让他马上给我滚回来！